英語学習の時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか ?How are you doing everybody?BBC 最新分ニュースを使って私たちの英語力、そして情報力をどんどん上げていきましょう。まず、はじめにこのニュース、字幕ありで確認してニュース全体の意味、捉えていきたいと思います。そして次に、2番目に原稿を使いながら出てくる単語表現、そしてニュースの詳細の意味、一緒に確認していきましょう。そして3番目に、もう一度同じニュース。今度は字幕なしで確認して、ネイティブ・ブリティッシュ・イングリッシュ。そのスピード、アクセント、発音、しっかり聞き取れるのか。字幕がなくても、内容を把握できるのか、チェックしていきましょう。そして4番目に、日本人が苦手と言われているスピーキングルカップするために、ネイティブのお手本英語を真似して、原稿を話すことによって、音読することによって、英語を話すことに慣れて、私たちのスピーキング力、どんどん高めていきたいと思います。このニュースから情報を得た後は、What did you learn feel from this news?Let's speak your opinion in English. ということで、あなたはじゃあこのニュースからどんな情報を得たのかどう思ったのかということを自分の言葉、英語でスピーチする練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。一緒に英語力と情報力、どんどん高めていきましょう。英検1級家事チャンネルいいな使えるな楽しいなためになるなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは早速この BBC 最新ニュース字幕ありで見ていきましょう Let's check this BBC latest one minute news with subtitles as first 日本時間の今朝の最新ニュースです。The US government is promising more help for Mississippi after a tornado killed 26 people. Forecasters are warning all neighboring states that there could be hail, wind, and more tornadoes in the coming days. The head of Myanmar's military government has promised to deal decisively with what he called acts of terror. He was speaking on his country's Army Day celebrations and against a backdrop of continued protests against his regime. さあどうでしょうか字幕ありで BBC 最新ニュース見てみましたけれども、ニュースの意味、概要を捉えられましたでしょうかまず一つですね。一つ目のニュースはイスラエルで大規模なまた抗議デモが起こっているってことですね。えー、首相のですね、ベンジャミン・ニュタンヤフーさんが、えー、ジャスティスシステムですね、えー、司法のシステムを変えようとしていることに対するこう抗議が起こっているってことですね。えそして二つ目はドイツでですね、えー、給料を上げなきゃ生活がままならんということで、ストライキ、エアポート、シーポート、ウェルウェイズ、いろんな運輸関係のですね、ところでストライキが起こっていて、交通が麻痺しているということですね。えそして三つ目のニュースはアメリカのミッシッピー州で、えー、発生した大規模な巨大なトルネードですね。えー、竜巻、えー、そのニュース。えー、そして最後ですね、ミャンマーですね、軍事,け軍事政権が権力を掌握して、えー、そしてミリタリーパレードをやっているという、この4つのニュースを使って私たちの英語力、そして情報力を上げていきたいと思います。それではこの右側の原稿を使いながら出てきた単語表現、そしてニュースの詳細の意味、一緒に見ていきましょう。This is BBC World News Headlines. ここはいいですよね、BBC News Headline です。ということで、There have been big protests in several cities in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yobar Garant. ということで、えー、イスラエルで大規模な抗議につながっているということですけれども、Prime Minister 首相の Benjamin Netanyahu が sack というのは首にするという意味ですね。Defense Minister、えー、防衛大臣の Yobar Garant という人を首にして、そしてまたですね、抗議デモが大きくなっているということですね。The minister had called for scrapping of controversial plans to overhaul the justice system. ということで、クビになったこの the minister, 防衛大臣ですけれども、この議論の多いそのジャスティスシステム
、えー、イスラエルの司法のですね、オーバーホール、改定、改造ですね、えー、そういうものに反対する、やめておけという声を上げていた。まあ、その人がクビになったということですね、えー。それに抗議するデモが起こっているということですね、イスラエル。Israel's president has also called for the government to halt the legal changes. ということで、イスラエルのプレゼント、大統領もですね、また、call for というのを主張するんですけれども、政府に対して、halt the legal changes。えー、この、えー、法律の改革というものを halt。まあ、一時停止にする、止めるということですね。halt。これですね、halt。halt。halt。halt。止める、停止するというですね。halt。覚えておきましょう。え止めるようにと言っているということですね。では、この部分。まず一つ目のニュース。イスラエル関係のニュースで覚えておきたい単語ですね。プロテスト。抗議行動ですね。抗議活動。えー、そして、サック。首にするっていう意味ですね。これですね。解任とかですね。奪うっていう意味ですね。サック。え解任するっていう意味ですね。覚えておきましょう。サック。えそして、call for というのは強く主張する、求めるということですね。えー、そして、スクラッピングですけども、スクラップというのはなくす、スクラップにするという意味ですね。スクラップ。まあ、廃棄、廃棄にするという意味ですね。スクラップ。スクラップ。覚えておきましょう。そして、コントバーシャルというのは議論の多いということですね。えー、そして、オーバーホールというのは、オーバーホール、まあ、やり替えるというような感じですね。そして、ジャスティスシステムというのは司法ですね。司法のシステムということですね。そして、ハウト。停止するという意味ですね。このあたりの単語表現を覚えておきましょう。これがまず一つ目のニュースでした。では、二つ目ですね。In Germany, transport staff are out on strike, demanding pay increase and more than 10% to help with the rising cost of living ということで、ドイツですけども、transport staff、まあ、運輸ですね、えー。移動に関わる人たちがストライキを始めているということで、えー、to help with a rising cost of living。まあ、インフレがどんどんドイツも高くなっていて、生活できないということで、more than 10%、10% 以上給料を上げろということで、ストライキに入っているということですね。画像を映ってました。Airports, seaports, railways, and buses are all being affected by the largest industrial action in decades. ということで、まあ、ここ数十年で最も大きなこの運輸に関わる人たちのストが起こっていて、それはですね、airport,、まあ、空港、seaport, 港ですね、そしてレールウェイ、鉄道、そしてバス、まあ、全てのですね、えー、運輸に関わる人たちがデモに参加しているということで、今ドイツの交通機関ほとんど麻痺していますね。えー、では、この部分、覚えておきたい単語ですけれども、ストライクというのは、ストライキですね。えー、ストライキというのは仕事をですね、ほっぽり出して自分たちの意見をまあ主張する。こうしてくれないと働かないよという行動,行動ですね、ストライキ。インクリースというのは、増す、増加させるという意味ですよね。えー、そして、コストブリビングというのは、生活費ということですね。えー、そして、デケイズというのは、複数形になってます。数十年に一度ということですね。インデケイズ。ここ数十年で、ラージスト。最も大きな、この、事業、分野での、動き、アクションになっているということですね。えー、これが二つ目、ドイツストライキ、えー、今、えー、運輸がですね、麻痺しているという、こういうニュースでした。では次3つ目見ていきましょう。The US government is promising more help for Mississippi after tornado killed 26 people ということで、アメリカのミシシッピ州、非常に大きなトルネード、竜巻が襲って、そしてですね、26人の方が亡くなってしまったということですね。えー、Forecasters are warning all neighboring states that there could be hail, wind, and more tornadoes in the coming days ということで、えー、気象予報によるとですね、ウォーニングというのは注意喚起をしている、警告をしているということで、all neighboring states、そのミシシ,ミシ,シッピー州のネイバリング、まあ、近隣の州ですね、に注意を促しているということで、there could be hail。hail っていうのはこれですね。hail。hail。まあ、氷とかですね、まあ、氷、氷雨。まあ、こんな意味がありますね。hail。hail。
じゃなくて、hell。まあ、ひょうが降ってきたり、ウィン、風がついたりですね。そして、モトルネイドということで、まあ、より、他のですね、竜巻がこの数字中に起こるかもしれないということで、モーニング、警戒を呼びかけているということで、非常に気象が荒れているアメリカ、ミシシッピー州周辺ということですね。えー、ここ覚えておきたい単語、フォーキャスターです。今日気象予報士ということですね。そして、モーニングというのは警告をしている。モーン、警告するですね。ネバリング、近隣のという意味ですね。そして、ヘアというのは、ヒとかですね。えー、そういう意味がありますね。覚えておきましょう。これが3つ目でした。そして4つ目。The head of Myanmar's military government has promised to deal decisively with what he called acts of terror. ということで、えー、ミャンマーのですね、軍事政権のトップというものが約束したということですけども、to deal decisively。decisively というのは断固としてということですね。えー、軍事政権が呼んでいるアクティブテラー。それはテロだと呼んでいるものに対してディサイシブリー。まあ、徹底的にですね、えー、対処していくということをまあ宣言しているということですね。He was speaking on his country's army day celebrations and against the backdrop of continued protests against his regime. ということで、えー、この軍事政権のトップですけれども、このミャンマーのミリタリーデイセレブレーション。まあ、軍事の日を祝う、その日にですね、まあ、話をして、そして、その軍事政権に対するコンティネントプロテスト。まあ、民主派ですね。民主派のバックドロップ。バックドロップというのは背景という意味ですね。バックドロップ。その民主化の背景に対して、まあ、こういうふうに話しているということですね。まあ、民主化を許さないと。まあ、軍事政権で行くんだということで、ミャンマー、突き進んでいるということですね、軍事政権が。えー、では、ここで覚えておきたい単語、プロミス。約束するという意味ですね、プロミス。誓うという意味もありますね。えー、そして、リサイセブリーというのは、断固としてという意味ですね。これですね。ディサイセブリー。決定的に、つまり断固としてとていう感じですね。ディサイセブリーを覚えておきましょう。えー、バックドロップ。背景という意味ですね。バックドロップ。えー、レジームというのは政権という意味ですね。覚えておきましょう。それでは、このニュースですね。出てきた単語表現、そしてニュースの詳細の意味確認しましたので、次は3番目ですね。字幕なしでもう一度このニュース見ていきましょう。しっかりとネイティブブリティッシュイングリッシュ聞き取れるかどうか。えー、ブリティッシュ、えー、ネイティブ英語早いですけども、しっかり集中して聞いて、で、えー、聞き取るように何度も聞いてですね、早い英語に慣れていきましょう。では、Let's check this BBC World News. This time without subtitles. This is BBC World News, the headlines. There have been big protests in several cities in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his Defence Minister, Yoav Gallant. The minister had called for scrapping of controversial plans to overhaul the justice system. Israel's president has also called for the government to halt the legal changes. In Germany, transport staff are out on strike demanding pay increases of more than 10% to help with the rising cost of living. Airports, seaports, railways, and buses are all being affected by the largest industrial action in decades. The US government is promising more help for Mississippi after a tornado killed 26 people. Forecasters are warning all neighboring states that there could be hail, wind, and more tornadoes in the coming days. The head of Myanmar's military government has promised to deal decisively with what he called acts of terror. He was speaking on his country's Army Day celebrations and against a backdrop of continued protests against his regime. So, how do you think about the BBC News? I think that the BBC News is a very good thing. I think that the BBC News is a very good thing. I think that the BBC News is a very good thing. アクセント、発音に慣れて、私たちのリスニング力を上げていきましょう。そしていろんなトピックの英語を聞いて、話題を聞いて、それに関連する情報や単語、えー、そして表現、しっかり増やしていきたいと思います。それではですね、4番目、音読練習行ってみたいと思います。日本人英語を話すのが苦手と言われていますけれども、なかなか日本に住んでいると英語をたくさん話す機会がありませんので、音読練習
、シャドーイングといったに、えー、日本でいて、日本にいて、そして家でできる、えー、スピーキング練習をやっていきたいと思います。ということで、視聴者の皆さんと一緒にですね、たくさん英語を話していきたいと思いますけれども、やり方は非常に単純、明快で、この左側のネイティブのお手本英語を今度は部分部分聞いてですね、それをしっかり聞いた後に右側の原稿をネイティブになりきって話す練習をする。実際に声に出すということですね。小学校、中学校の時に国語の教科書を日本語で音読して、日本語が上達したのと同じように、今度は英語をたくさん話していきましょう。ということで、では、まず左側のお手本英語を聞いていきたいと思います。Let's check this native English and after that, let's try to speak in English out loud. This is BBC World News, the headlines. There have been big protests in several cities in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his Defence Minister, Yoav Gallant. The minister had called for scrapping of controversial plans to overhaul the justice system. Israel's president has also called for the government to halt the legal changes. ではこの部分ですね。今聞いたお手本英語を真似して、視聴者の皆さんも一緒に英語を声に出していきましょう。では行きます。This is BBC World News Headlines. There have been big protests in several cities in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yobar Garant. The minister had called for scrapping of controversial plans to overhaul the justice system. Israel's president has also called for the government to halt the legal changes. では次に2番目のニュースですね。左側の英語をしっかり集中して聞いて、その後、音読、しっかり英語を声に出していきましょう。In Germany, transport staff are out on strike demanding pay increases of more than 10% to help with the rising cost of living. Airports, seaports, railways and buses are all being affected by the largest industrial action in decades. ではこの部分行きましょう。In Germany, transport staff are out on strike, demanding pay increases and more than 10% to help with the rising cost of living. Airports, seaports, railways, and buses are all being affected by the largest industrial action in decades. The third one is, please listen to the English language and then we'll go to the next one. The US government is promising more help for Mississippi after a tornado killed 26 people. Forecasters are warning all neighboring states that there could be hail, wind, and more tornadoes in the coming days. The US government is promising more help for Mississippi after a tornado killed 26 people. Forecasters are warning all neighboring states that there could be hail, wind, and more tornadoes in the coming days. では四番目のニュースですね。左側の日本英語をしっかり聞いて、その後音読英語声に出していきましょう。The head of Myanmar's military government has promised to deal decisively with what he called acts of terror. He was speaking on his country's Army Day celebrations and against a backdrop of continued protests against his regime. ではこの部分行きましょう。The head of Myanmar's military government has promised to deal decisively with what he called acts of terror. He was speaking on his country's Army Day celebrations and against the backdrop of continued protests against his regime. So, how do you know? The social media is not going to be able to do it. The social media is not going to be able to do it. The social media is not going to be able to do it. The social media is not going to be able to do it. The social media is not going to be able to do it. The social media is not going to be able to do it. 家でもですね、一人でできるこういった音読練習とか、スピえー、シャドウイングですね、やっていきましょう。では、このニュースから情報を得ましたので、次はですね、What did you learn or feel from this news? Let's speak your opinion in English. やっていきたいと思います。えー、使うのはですね、今画面に映っているこの Google 自動翻訳ですけれども、設定を英語から日本語の設定にしておいて、このボタン。音声入力による翻訳ボタンを押して英語でスピーチすると話した英語すべて Google が文字に起こしてくれます。左側に英語、右側にその日本語訳が表示されますのでスピーチが終わった後、自分がどんな内容のスピーチをしているのかということを英語と日本語で振り返ることができます。えですのでこの練習を繰り返すことによって自分の考えをまとめる力、そして情報を得る力ですね。そして、付帯的な情報、情報力
、えー、そして何よりも自分の思いを相手に伝えるという実践的な英語力がどんどん高まっていくと思いますのでぜひ視聴者の皆さんもトライしてみてくださいそれではこの BBC ニュースを聞いた後の私の感想を得た情報なんかを英語でスピーチしてみましょうネイティブになりきって話していきたいと思いますでは Let's try to speak my opinion after I checked this BBC World News That was four news from this latest BBC news. The first news is protests in Israel. Now, Prime Minister Benjamin Netanyahu tried to change the justice system in that country, and now, according to this news, he sacked Defense Minister who voiced against his judicial system re- reform. So, against this move, many Israeli people get out on the street and、uh, voice their protest against the、uh, Prime Minister's action. This was the first news. And the second news is in Germany. According to this news, huge protest, not protest, huge strikes in decades is now going on in Germany. So, I can imagine that transportation system in Germany for air, train, buses, seaports, all of, all of transportation system in Germany is now in chaos. They are wanting to raise their salary more than 10% to meet. Living crisis because of inflation. This was second news. Third news. Third. Third news was about. Third. Third news was about. I hope the third news. Third news was about. What was it? Well, tornado, yes. Huge tornado happened, struck Mississippi State in the United States, and 26 people have been dead, according to this news. And、uh, forecasters is warning that neighboring states will face other severe weather conditions, such as hail, strong winds, and other tornadoes. And the last news was about the、uh, Myanmar military regime. According to this news, today is a、uh, military day in Myanmar, and、uh, the head of military regime spoke about they will try to restrain what, he, what they called act of terror. Those information I got from this latest BBC news. こんな感じでですね、話した英語すべて英語で、そして日本語でですね、表示してくれますので、スピーチが終わった後に日本語と英語で確認することができます。そしてこのボタンですね、音声を聞くボタンを押すと、この英語を Google が音読してくれますので、自分のスピーチをそのまま英語で聞きながら右側の日本語と照らし合わせてスピーチの内容を確認しながらですねしっかりと意味の通じるスピーチができているのか使っている単語や表現そして「ま」とかですね発音そういったものが正しいかどうかチェックすることができますそれでは一度私のですね英語スピーチどんな内容になっているのかチェックしてみましょう Let's review my English speech That was four news from this latest BBC news. The first news is protests in Israel. Now, Prime Minister Benjamin Netanyahu tried to change justice system in that country. And now, according to this news, he sacked defense minister who voiced against his Judy Carney system reform. So against this move, Many is for our people get out on the street and voice their protest against the Prime Minister's action. This was the first news. And the second news is in Germany. 
According to this news, huge protest. Not protest, huge strikes in decades is now going on in Germany. So I can imagine that. Transportation system in Germany. For. Air. Train. Bus. Seeds. Seaports. All. All. All of transportation system in Germany is now in chaos. They are wanting to raise their salary more than 10% to meet. Leaving a crisis. Because of inflation. This virus second news. Sad news. Sad. Sad news was about. Tired, tired, then used was about I forget the sad news. Sad news was about what was it? Well, tornado. Yes huge tornado happened strike Mississippi State in United States and the 26 people have been dead according to this news. And podcasters is warning that neighboring states will face other. CBR. Weather conditions such as hail. Strong winds and other tornadoes. And the last news was about Myanmar military. Resume. According to this news. Today is our military day in Myanmar and the head of military regime. Spoke about. They will try to. Restrain what he what they called. Act of terror. Those information I got from this raid is BBC News. え自分の発音の悪いところとかですね、単語とか、間の悪いところ、そういったものをスピーチが終わった後に振り返ることができます。この練習を繰り返すことによって確実にですね、自分の思いを相手に伝える、英語で伝える力え、そして自分の話をまとめる力とかですね、そういったものがどんどん伸びていくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんですね、Google 自動翻訳を使うなりして練習してみてはいかがでしょうか。それではこの左側の英語ですね。少し手直しをして私の意見としてまとめておきたいと思います。えー、こんな感じでですね、英語を修正してみましたので、気になるな、参考にしたいなという方はですね、動画一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。で下の方が切れていますので、少しスクロールしたいと思います。こんな感じですね。皆さんもぜひですね、自分の思い、最初は短くてもいいので、英語でできるだけ表現するように、えー、話す練習するようにですね、Google 自動翻訳なんかを使って練習してみてはいかがでしょうか。さあ、いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習、BBC、最新1分ニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で取りながら私たちの情報力もアップしてみました。今日も昨日もですね、世界中ではいろいろなことが起きているということが、英語で、英語が分かればですね、世界中から情報を取れるようになりますので、一緒に英語力、そして情報力アップしていきましょう。駅9家事チャンネル、いいな、使えるな、ためになるな、楽しいなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video to the end. I hope you enjoyed my video. And if you like it, please subscribe my channel. I hope you enjoyed it. If you like it, please subscribe my channel. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.